ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸೋನಿಯಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಸಿಒಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘನಾ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಅವ್ರ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಂಡೋಕ್ಲೈನ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಒಂದ್ ಇದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಕೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಕಾರದ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಂಡ್ ನಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಟೋನಿನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಇವಾಗಾಗ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಏನು ಆ ಮಜಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಈಚ್ ಸೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೋನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಜಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದು ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓವಲೇಷನ್ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಈ ಒಂದು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಜುನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಜುನೇಟ್ ಹೊಸ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹ
ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೈರಿಯಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಜಿಐ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿತೇಮಿಯ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅನಿಮಿಯಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿತೇಮಿಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಮೆಂಟಲಿ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂರಾನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಕಾರಣ ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡಕ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಲಿಗೋಮೆನೋರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಏನು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಫ್ಲೋ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋಮಿನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟೋ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ತರಾನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲನು ಕೂಡ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇನ್ನು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂದ ಸೊ ಗಾಯ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅಶಿಮೋಟೋಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಊರು ಹಾಗೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಕಾಲೇ ಅಂತ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ತೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ತೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂದಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ರಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿನಿ ಮತ್ತೆ ಐವತ್ತು ನಿಮ್ದು ತಗೋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ದು ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಸಿ ಜಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಜಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಾಮ್ ಆ ಒಂದು ಡೋಸೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು
ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕಾಸಸ್ನ ನಾವು ನೋಡೋ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇವಾಗ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನೋಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿನ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಥೈರಾಯ್ಡೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಕೂಡ ವೇರಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಗಂಟುಗಳು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೇನ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆನೋಬಿಲೆಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ದೇಹದ ತೂಕ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಬೇಸಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಬೇಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೇಶೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ತರ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮೂಡ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಕೇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಮ್ಯುನೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಯಾಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಂಚೆ ತರ ಈ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ರಿಚ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್
ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇರೋರ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಆಸನಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅದು ತಾನಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆವೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಅಂಡಾಶಯದಿಂದ ಅಂಡಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನೀರುಗುಳ್ಳೆಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ನೀರುಗುಳ್ಳೆಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಓವಂ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಎಗ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಓವಿಲೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆನೋವಿಲೇಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಪಿಸಿ ಓಡಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸಿಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಕಾಸಸ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸಸ್ ಮೇನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಟಬಾ
ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಏನಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ಓವೇರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಚೆಗೆ ಬರ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊಡೆದು ಆಚೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಡಾಶಯ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಂ ಎಂ ಇಂದ ಏಟೀನ್ ಎಂ ಎಂ ವರ್ಗು ಇರಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಎಂ ಎಂ ವರ್ಗು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ಮೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆನೋವಲೇಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಒಂದು ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಡೇ ಇಂದ ಏನು ಎಗ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆನೋವಲೇಟ್ರಿ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೊಜ್ಜು ಶೇಖರಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂತಹ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಇದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮೆನ್ಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು ಅಷ್ಟು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಿಯರಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನಹೀನತೆಗೆ ಒಂದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಕಾರಣ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗುವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ
ಮತ್ತು ಆ ಸೆಸ್ಟಿನ ಸೈಜ್ ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸೊ ಮೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಓಬುಲೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಏನು ಮೊಟ್ಟೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊದಲು ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಪಿಸಿ ಓಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಏನನ್ನ ಅವ್ರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಿಸಿ ಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಆರ್ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೆನ್ಸಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳುವಂತದ್ದು ಅವಾಗ ಏನು ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕೃತಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಓವಿಲೇಷನ್ ಗೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಕೃತಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಸರ್ಜರಿ ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಸಿ ಓಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಏನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಒವಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಈ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾ
ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೋಮಾರ್ಬಿಡಿಟೀಸ್ ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ನಾನೀಗ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಸಹ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರಗಿ ಬೆಳಗಾಂ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಜೀವನ